闹什么？还没收盘就开始寻死！嗨，攒了七块八，挣了五百不多啊！刘总，我我愿意一辈子看看你。不愧是被外界称作神奇操盘手的男人。爷爷，出事了！你爸妈出事了！我们老李给逼死了，真的把我留给他。刘好，我看你这是往哪跑！给我抓走！老不死的爷爷！爷爷自从那一次之后，人就傻了。这一年来，我们东躲西藏，过得猪狗都不如的日子。刘航，老娘知道你在这里，赶紧来给我开门！大姐，求你再宽限我几天。你说啥呢？你要不要点脸啦？一天五十块钱的房租，你都还要欠？你怎么混的呀？啊！我告诉你啊，明天再不把那房租费给我交上，赶紧收拾收拾，你给我滚蛋！听见了吗？哼妈的臭要饭的，净偷啊！还他娘的有眼吃饭？没有，还他妈跟我叫板？那，我你，住着。飞哥，欺负这么个瘦弱的小子，算什么本事？花姐，这他娘的臭要饭的，不干活他妈还想吃饭？不吃饭怎么有力气干活啊？把饭拿过来，等会儿吃完去给我搬点东西。好，那小白，怎么运气真好？放这儿吧，给你的辛苦费。怎么这样？怎么这样？不好，花姐，崩盘了！靠，这下跌要速度，这是要躺地板啊！花姐，已经跌停了。这家公司业绩造假，被证监会调查，连主管也被逮逮捕了。现在就撤，能撤多少撤多少。花姐，我们已经封单了。这五千万是我们呐喊工资第一笔钱，撤不掉，我们都得死。这，哎呀。刘豪。爸妈的教训还不够吗？这辈子不能再碰股市了。那都是普通人，以后不要碰股市了。刘豪，爸妈的教训还不够吗？这辈子不能再碰股市了。卖不出去就换种方式，继续买进。卖不出去就换种方式，继续买进。还买进？你是嫌我们死的不够彻底是吗？听我的，继续买。你懂股票？华姐，都这个时候了，你还信这个破乞丐？现在离收盘还有不到一个小时，你仔细想一想，一只股票并不是买了股票的人才会盯盘，那些没有买的，其实他们也在观望。按你小子说的做。华姐，别废话。
。股市中，所有人都觉得自己比别人聪明，只有先行一步，这只股才能考虑出去。哎，花姐，我我们逃出去了。你看，我这没事。你小子挺厉害的呀！我这没事。你小子挺厉害的呀！拿回来了四千八百万，我们只亏了一百多万。你小子到底什么来头？哎，你有这本事，还在工地搬砖干什么？跟着花姐我干吧，赚了钱。大家一起吃香的喝辣的，我们都是普通人，以后不要碰股市了。真是多亏了你了，晚上一起吃个饭吧。我还要回去工作。哎哎，怎么回事？怎么这就跑了？明月，你吃快餐。啊，好吃，啊，好吃，啊，好吃。只要我和爷爷能够活下去，简单平安的活下去就够了。他还敢吃？不是他妈臭婊子护着你，你他妈死八百回了！看看，不让你吃吗？来吃，给我吃，他妈给我吃，老子他妈赏你的！他妈不是还有个疯子爷爷吗？要不要打包一起吃点？妈的，还他妈敢敢跑！花姐，花姐。黑哥，你想干嘛？阿花，你就别动我心事，要不然别怪我不给你面子。这么说，就是没得伤。伤个屁呀、啊！他就是一个臭要饭的，你还真拿他当成宝？他会炒股，他会炒股。他他娘的知道什么是股票吗？分分钟，他就能做成一百亿。我烧给他，一百。他要你们挣，跪下来吃屎。路边的几只野狗都能吃，行，他要能挣，我给你十万。好，这可是你说的。小姐，照顾我，电脑能帮我准备一下吗？用我的。等会儿，他要是挣，我不仅要砍了他的手。阿华，你也得陪我睡一下。哼，做你的梦去吧。就赌你这次了，这个账户里面有五百万。阿花，你还真相信这个臭乞丐啊？你怎么选这只啊？这是个废股，半天都没有起色。到十一点就能翻盘，五百万，这逞英雄的代价是不是太大？到中午至少能涨六块钱，你说涨就涨啊！涨了，真的涨了！来，好好瞅瞅，现在已经挣了两百万了，你该履行你的诺言了吧？他娘的，用着什么妖术？这只股票的，可是现在挣的钱是实实在在。要不你来试试？你你敲几下键盘，你这是操盘手？呸！这就是实力，懂不懂？赶紧滚！这是他运气好，我整死他！够了！别以为我不知道你在帮里搞什么鬼，我不跟你追究，我是想给你个面子。今天我就告诉你，不准再欺负他了。是。我不欺负，那我欺负欺负你呀、啊！三哥
，你吃了吗？滚！好，滚就滚。哎哎哎，这么滚行吗？啊，这么滚你满意吗？哎哎，废什么话？阿花，阿花，我还会回来的，我还会回来的，阿花。行了，跟花姐聊聊吧。你叫什么名字？刘豪。我叫姚玲花，你以后就跟着他们一样，叫我花姐就行了。你家里还有谁？我爷爷跟着我。阿豪，我见识过你的本领，你以后就跟着我干吧。现在花姐还可以罩着你，被狗咬了，花姐还可以把你打回来。你要知道，你爷爷需要你的照顾。好，我跟你。给大家介绍一下，刘豪，以后他就是你们的组长。对于每日的股市操盘，你们都要听他的。他让你们买，你们就买；他让你们卖，你们就卖。明白了吗？明白，明白。随便坐。这一年的时间，我和爷爷吃了这么多苦，都因为我们不敢面对当初父母的死。可现在，我只想让自己过得好一点，我的人生也将要重启。花姐，我们现在总共有多少资金？昨天清算了一下，一共是九千七百八十五万，其中有五千万是高利贷借来的。从今天开始，我们要制定一个规则：跌破四个点或者涨破五个点，就全部抛掉。都听你的，现在可以开始了吗？马上就要开始了。从现在开始，所有跌停的股票统统吃掉。阿、啊、豪，你是谁啊？跟庄。没出息，净跟在别人后面给吃的。我们明明可以自己做庄的呀。骨子里，你以为把控了全局，其实在别人眼中就是韭菜。现在庄家开始调整了，没时间了。弄跌停了你也敢买？个疯子！我还没动手，没时间了。弄跌停了你也敢买？个疯子！我还没动手。刚才花姐已经说了，我是你们组长，任何操作都得听我的。花姐，这小子上次就是运气好，他要是懂什么股票，至于沦落到比乞丐还不如吗？少废话呀、啊，按我的操作来，在我面前装老大是吧？你知道我跟花姐多少年了？就凭你的操作，是个傻子都知道是错的。看你这样子，你就是那个傻子吧？你，你狗治不了，我能治。干！哦，花姐，别被他骗了。花姐，我保证今天至少挣十个点。花姐，我保证今天至少挣十个点。疯了吧你！一年都没有几天有这个涨幅，那是你们无能。如果今天我不能替你们挣十个点，随你处置。这是你说的。如果我做到了，从今以后，你就得老老实实的听我的。花姐，你觉得呢？今天就先这样，所有的操作都听阿豪的。还不快去！哼、啊，我就说了吧，还跌了。现在才刚刚开始，十分钟后就会有天翻地覆的变化。这怎么能这样？来，你过来仔细瞧瞧，看看到底涨了没有？怎么一下子涨了这么多？多少了？花姐，涨得也太快了，已经涨到七块了。今天的收益至少十五个点。你是怎么做到的？分析。专注，找准时机，这就是操盘手。阿、啊、豪，你果然厉害。豪哥，我刚才，我刚才错了，我就是太着急了。我，哎呀，没事的，以后记着，阿豪说什么就这么做就行了。是。
现在才刚刚开始呢，下午如果操作的好，还能再涨。真的？等时机吧。这这怎么回事？王姐，是飞狗，飞狗带着三叔公来了，来找公道的，要不要躲一躲？躲啊！我会怕他吗？嘿，你是去了黑去了黑呀、啊！混蛋，听我的电。这是三叔公的意思，看你们工作太累，让我们休息一下。你们还不领情？三叔公，这是什么意思呀？我敬您是个长辈，你怎么能这样？放肆！阿华，今天可是你的不对啊！为了一个外人打自己家兄弟，这说得过去吗？是他吗？带过来，带过来。三叔，你要干什么？干什么？敢打自家兄弟，就一定胜到踌躇，否则我这海龙帮帮主的脸面往哪放？飞宝，谢他条腿。好嘞，住手！姚一花，这是三叔公的意思，你也敢有意见？啊？三叔公，阿豪现在是我的人，我罩着。如果你要罚的话，那就罚我好了，我替他受。花姐，这么护着一个外人。三叔公，这娘们早晚得毁了，咱们还用帮啊？你可是这么说，花姐，我弄死你！三叔公，我还是那句话，阿豪是我的人，我自己罩着。罢了你，你跪下！阿花，你勾结外人打自己家弟兄，连海龙帮帮官都不要了。三叔公，我敬您当初收留我，但这事儿我不服。海龙帮的事儿我问心无愧。啊、哦，还有。你借钱炒股的事儿，今天该说道说道，没少赔吧？这钱是阿胜生前留给我的。放肆！把钱交出来！阿胜的钱也是海龙帮的钱，你这么亏下去，赔的可是海龙帮。三叔哥，你什么意思啊？你还有脸问我？你现在是又来又有钱了，连我陈三都不放在眼里。今天只给你两条路：要么歪瓜的认罚，要么交钱。我算是看出来。今天三叔公就是冲着钱来，什么帮鬼，这个大爷！三叔公，谁说我们亏损了？要是我们赚钱了呢？怎么说？要是花姐没有亏钱，还替海龙帮挣到钱了？您老长辈欺负晚辈，是不是该道歉？你小子还挺硬，拿过来，把赚的钱拿过来，我陈三马上给你道歉。但是若你拿不出来，连阿花都护不住你。好，给我一个小时，把店送上，开机。花姐能为我做到这种地步，不管怎么样，我都要替花姐讨回一个公道。千万不要跌，给我一个机会。我去，赔了三块啊！阿豪，怎么样了？三叔公，他们买的这股票跌停啊！你再这么下去，就赔死了。到三点，就到三点。如果今天你们赚不到钱，你们这帮混蛋一个都别想跑。大家听我的，砸盘，所有钱全部砸掉。浩哥，那要是这样的话，买进买出就没有任何利润了。不要质疑我，砸。现在这么冒险，只需要找到最高的投价位。这个庄很喜欢六这个数字。就现在。三十六块六，全部给我砸出去！现在就只能看天意了。啊，老大，赚了！三叔公，今天股价我们赚了七块，已经挣了五百来万。您还有什么话说？三叔公，我说什么来着？阿豪他可是专业的。三叔公。这就是他们运气好，股票这东西啊，风险太大，那钱还是握在自己手里行啊。你放他们那，你放心吗？他们这些内鬼，喂，喂，嗯，三叔，你今天还是给我讨公道的呀？飞狗啊，你不要以为你在外面做了些什么。我之所以忍到今天，是为了给你领封面，你还把自己抓住放
。我的事。就放了阿狗吧，我只是想用股票简简单单赚点，为海龙帮赚点外快。哎呀，阿华呀，还是这么懂事，我请了这小子无缘论，差点啊，委屈了你。你老大，翻脸比翻书还快。今天呢是三叔公的错，今天晚上我请客。哈哈哈哈哎，今天是阿华大度放你一马，还不快谢谢阿华。哎，谢谢花姐，谢谢花姐，谢谢花姐。我就知道没看错你，我就是尽力而已，其他也都运气。运气啊，是一种实力、啊。哎、啊，好，你以前过的到底是什么样的日子？我知道你过得不容易，但是现在，你可以把花姐当成朋友，当成家人。出了事，我会罩着你的。给，这个你先拿着，不够再找我要。给你就拿着。哎，对了，还有三叔公那边，他怕是盯上你了，以后你要小心点。阿华，哎，既然阿花说你是他的人，那么你也就是海龙帮的人了。你只要以后给三叔公踏踏实实的赚钱，三叔公绝对罩着你。哎，有三叔公罩着我们，我们大树底下好乘凉啊。还是昨天的交钱到位，三叔公一分都不偷。要是赚了，最后我们平分；如果输了，我们跟自己全部斗地，上点心。好厉害！好了，那就开始吧。如果今天赚不到钱，你们俩心里有数。开盘了啊！二十六块买入。豪哥，现在可都是空单呀。啊好，这要是跌停了，我们不得亏死啊！你小子可别耍什么花样。如果你要给我亏，哎哎，涨了涨了涨了涨了涨了涨了两块五，怎么这么快？这手法，糟了，快跑清仓！但是还有涨幅空间啊！这是陷阱，赶紧清仓！糟了，怎么跌这么快啊？怎么样了呀？完了，我没跑出去，赔了三十万。那好，那我们总共赚了多少钱？差不多八百万吧。嗯，还好。爷爷，哪他妈来的叫花呢？老子他妈正在翻着呢！啊，好，刘豪是你什么人？别别过来！哎哎，别过来！啊啊啊啊啊啊！我我这小子吃了这么大的亏，我可不会轻易放过他。老疯子，你家豪在那儿呢。飞狗，你想干嘛？爷爷，爷爷别怕，爷爷别怕，是我，我是阿豪，别怕。哎呦，好，还没清醒呢。<笑>爷爷，你怎么来了？飞狗啊，这是怎么回事啊？嘿，三叔。今天我在街上正走着呢，就捡到了这么一个风。老头儿，说要这下，我薛云峰做好事，把人带来啊！飞狗，我最后一次警告你，别再来惹我。我这个薛雷峰做好事，怎么到你嘴里成惹你了？不过你有这么一个爷爷，就不怕别人对他下手？你敢啊？你可以试试。啊、都是误会。那好，快带你爷爷回去休息。你脏爷爷！看看他们三叔，连个谢谢都不说，这么没有礼貌，这什么东西吗？这都是滚，别滚！爷爷，您怎么过来了？我看阿豪工作，工作辛苦，我想赚钱。爷爷，我现在工作挺好的。你就好好在家休息吧。阿、啊、豪，一定不要碰我！一定不要碰我！你怎么又回来了？下午马上就要开盘了。这个阿狗啊，一天天没个着相。这个老砖已经筹备很长时间了，操盘能力非常强。
那在其中找出漏洞。浩哥，三十八块四，要不要跟进？到底怎么样？都看半天了，要不要跟进？不行，换只股票。闭嘴！今天就认定了这只股票，浩总，我有我自己的决断。三十块，你消消气，咱们就相信浩总。怎么说现在？他也输了，第一个宰了他。还有我不再碰股票。阿、啊、豪，你为什么要骗人家？为什么？阿花，我还得吃饭，把这个胖老头赶紧给我拽走了。还有一点时间。阿、啊、豪，你带您出去，你们好好说清楚吧。三叔公，相信阿豪一定会处理好的。如果今天赔了，我姚玲花全部承担；如果赚，我一分钱不要。我得走。爷爷。我不想偷了，阿、啊、豪，你不听爷爷的话了？你爸妈是怎么死的？你忘了吗？爷爷，我没忘，我一辈子也不会忘记。但是爷爷，我真的不想再像老鼠一样活下去。看来你是下定决心了。你爸妈到底为什么自杀？你知道吗？爷爷，我们他们。他是有机会活命的，但是他们手里真的实在太多了，为了牵连到你，才选择了自杀。大、啊、豪，这个啥的？老陆嘛，都是我的错，都是我的错。花、啊、姐，爷爷，我现在不是一个人，爷爷。我想光明正大的活下去，像个人一样，有尊严的活下去。啊，你没事吧？这只股必须用钱。浩哥，已经涨停封满了，时间还剩不到一个半小时，你们一会儿听我指令，时机到了就全部买入。好，目前的情况只能预测他们最后一次出货的时间，只有这一个机会可以让我们赚钱。浩哥，已经跌了两倍了，稳住，别动。在哪？在哪？这是我最后的机会了。如果这次失败，花姐和我就万劫不复了。阿、啊、豪，别急。别急，仔细找都能找到。爷爷，你好了？你都忘了爷爷是怎么教你的吗？做一个操盘手，最重要的是专业。这些事情难不倒你，所有的答案都在这些票里。找到了，大家操作起来，全部买入，快！赶紧的，你们都傻了。浩哥，我买完了，我也完成了。好，时间刚刚好，封盘了。大叔哥，今天的任务已经完成了，我们是在最低点买入的，至少赚了十个点。还真是时至少有一千万。三叔公。我妈好厉害的呢，这是我耳皮剩了点，偶尔人打麻将，有脾气，以后可得改一改。有脾气很正常，有这个能耐就好。坐。三叔公明，松鼠蛋，我住手！老铁，其实这三天的操作，我们并没有赚那么多钱啊。你聪明，嗯，玩数字比我们厉害，我相信你啊，一定会赚到更多钱的。怎么啦？害羞啦？什么来呀？我就是太高兴了。你知不知道今天一共吃三十块的时候，花姐我心里有多爽？那个时候的你啊，简直太帅了！做男人就该有男人的样子。我当时一看你啊，就知道你是个做大事的人。以后就算天塌了，有姐帮你扛着。花姐，就算是死，你也不怕吗？怕呀，可是这一辈子没有多少。花姐。其实我爸妈也是操盘手，他们出了意外，我是暴雷，为了不连累着我，自杀了。你还好，很多事情不是比谁比谁的命更硬，其实早就已经命中注定。我知道了，花姐。王大哥，什么时候跟那个死头婆离婚啊？人家可等了你好几年了。等、嗯、啊。再等，再等，人家都变黄脸婆了。人家青春就这几年。刘总
。哎，来刘总，你得救救我呀，刘总。臭死人了，谁打？怎么了？哎呀，刘总，陈三，你这老东西，还居然让我去挑大粪。您说陈三这段时间挑什么？就是那个一天到晚给你使眼色的三春宫。前段时间他刚抢了我一块地皮，现在也在我这儿挑地皮。你们是谁？就是这个农兵工，肥狗还真好意思给你出头。哎，这小子可是个操盘手，替陈三那个老不死的挣了点钱。人家是三春宫。就他那个老不死的，还以为自己是海龙帮的老大，那是老子给他面子，他反倒好，给脸不要脸。我告诉你，程山，今天老子就把你剩了，然后把你送到陈森那个老不死的家门口。那这原来是刘总，花姐来的好快呀！听说花姐新招了个小弟。我特意来见识见识，希望花姐不要当真。就当真了，说怎么办？都说花姐仗义，磕三个响头，我就放了她。我家阿瑶让你跪一下，该不跪下？该是跪下。你不是不想，就是不想。刘总，你有太过分了。杨莲花，慌什么？谁也讨不到好，你害怕三叔公，却也不敢得罪他，就凭你们！呸！花姐，对不起。没事儿，这样的人渣，不敢惹三叔公，就来找你出气，还把你给连累到了。我这点小账算什么呀？这笔账我记下了。花姐，明天我去找三叔公。出去。我陈三的眼面都快被他们打烂了。三叔公，我家也是老的，都不动。这小子不是我轻易能动得了的，我也有恶气想出啊，但时机未到，只能忍着。三叔公，我知道您也是左右为难，但若是我能让您出了这口恶气呢？时代不同了，法治社会又不能打打杀杀，除非你能抓住刘荣华的软肋。有。就是刘荣华的钱，这小子可是守财如命啊！守财之人也是爱财之人，很难不上钩。说说你的想法，让他们入股套起来。那具体怎么做？我已经想好了，就是用我们现在这只股票把他们套死。可是他们现在已经摆明了跟我们势不两立了，我们怎么才能让他入股啊？这个世界最难懂的就是人心，这复杂的人心无非就是两件事：情义和利益。你们只管准备好。我知道你平时很忙，现在嘛，大老板了，像我这样的小市民，见到你更不容易了。你看今天的请你来呢，就是把昨天的事跟你唠叨唠叨。我家小弟冲撞了你，也算给你赔个不是。三叔公，别客气了。那两个小喽啰，我看都不看在眼里，晦气的东西。刘总，您别生气了，这边坐。今天的机会只有一次，只能成功。住这破地方，装的比我家厕所都差。你们就在这儿工作？哎，今天是股票交易日，我跟三叔公要在这儿看着。三叔公，炒股啊！您可千万别赔个底调啊！我只是一个帮衬。阿豪啊，哎，开始了吗？开始了。今天可要多赚点啊！晚上我还请刘总吃饭呢。好嘞，你今天就瞧好了吧。就这小子能赚钱，我看让他去扫厕所都是高看他了。谁说不是呢？就昨天他那个怂样，我现在想起来都好笑。可能是跟三叔公学的吧。<笑>豪哥，跌三块了，马上要亏三百万了。今天这个 K 线走势很奇怪啊，怎么办、啊，豪哥？三叔公，小心别把你的棺材本都给赔了。那小子呀，一看就是个倒霉相，你们真指望着他赚钱？要不这样，三叔公，我把这给你推平了，给你盖个公厕，都比他挣钱。别急别急，这一天这不还早着了吗？豪哥。这该怎么办啊？别急，我再想一下。难不成现在就要割肉？不行，无量下跌，带血吃肉。我知道了，太好了。哎，豪哥，你这是？就现在，全部买入，快。那然后呢？然后就耐心等着，一个小时后，我保证能整死。涨了，哎，涨两块了，我就涨两块嘛，算下来也就一百来万。低调一点，人家刘总一个礼拜的流水才一百来万。
。哎，浩哥又涨了。三叔哥，你明天等我抛掉的时候，你记得多备些麻袋，把咱们钱可装不下呀。白总，嗯，差不多五百万吧。五百万？就刚刚那一会儿就挣了五百万？我去，三十五块了，浩哥，破三十五了。好，三叔哥，一千一百万到手。好，真的挣了这么多钱？三叔哥，现在入场还来得及吗？上钩了。这股票有风险，投资需谨慎。我是算上了。一天挣了一千万，你整天灰头土脸的盖房子，也就那些钱。要不我们……哎呦我去，豪哥，四十一块钱了。要不说啊，还是得专业的人干专业的事儿。多亏了我们阿豪。三叔，再上口饭去呗。荣华呀。你还是踏踏实实弄你的房地产吧，这样我保险一点啊。哎呀，三叔，我求求你，再给我一次机会。你这老头故意的是吧？只是要自己挣钱。你看看，你看看你们。那好，我就带你们玩一把，但是不要多买，买五百万，顺便玩玩就算了。谢谢三叔。三叔，五百万少了点，四十二块了，快暂停了。我们现在出仓，等你们买进来的时候，就是你们还债的时候。我出三个亿，现在投进去。那行吧，你想投就投吧。三叔哥，这是三个亿。阿花，还愣着干什么？现在四十二块九，三个亿全部买进。涨了吗？涨了一块钱，赚了三百万。哎呀，赚了！啊，赚了三百万！哎，阿、哦、豪，刚才是红的，现在怎么变成绿了呀？绿了就是跌了呗，赔钱了。那你赶快想办法卖出去啊！哎，不好意思，看来刘总是真不懂国内的股票操作市场，买入和卖出不能在当天完成的。阿、哦、豪，你可别开玩笑啊，三个亿会死人的。那我也没办法，要不你自己试试？你们，你们故意设套的。怎么跌得这么快？三叔哥，你这是故意整我是吧？阿华呀，我刚才跟你说，小心点，小心点，你不听啊！那三叔什么时候能卖出去啊？明天。你他妈的怎么不早说？故意整我呢？臭三八，这可是你们自愿的。三叔哥，是我错，是我错了。这样，明天呢，我让阿豪试着把你的钱给弄出来，但是这一个亿就算你的心。一个亿，三叔哥。你这是可要我的命啊，阿华！但是最终还得看阿豪怎么说。阿豪，豪哥，这钱可都是我的老本啊！现在已经被套了，明天很有可能就赔光。我自然有办法能帮你解套，但是我也不想钱。豪哥，请讲。我想让你和这个女人跪下来给花姐道歉。华哥，别听他的，他就是诓你呢。跪下给花姐道歉。哎呀，是我们错，我们真的错了。只要能把钱给我拿回来，这个女人随便你处置。刘荣华，我跟你从十几岁就跟着你了，你敢这么对我？你以为你是我老婆吗？路边的野鸡想变凤凰。行了，我跟阿豪也不是那种小肚鸡肠的人。阿豪，看刘总他们这么可怜，那我们就帮他。别瞧，刘荣华这样的行为，钱对于他们来说。就是一切，只有紧紧的捏住他们的命根子，这样他们才翻不出什么大活来。三叔公果真心狠手辣，说不定。嘿嘿，哎，分钱了。哎呀，三叔公，这是之前说好的，一千两百。这个就算这阵子的辛苦费，我为了你养了。如果今后要是亏了钱，这名是一百万，你拿着。呀，刘总今天怎么带着老婆来了？这不是我们家老刘在这跌了跟头吗？我这不是过来看看。哟，这位是豪哥吧？我真是一表人才，这里面是我和我家老刘全部的家当。豪哥，人家真的只能靠你。这个钱家会可不是李瑶那种无脑的货色
。别看他们现在对你毕恭毕敬的，可你要是没把钱掏出来的话，我知道。怎么样？行。猴哥，又是一笔千万大单，像这样的大单，今天早晨都已经是第三笔了。等等，不对劲。猴哥，你看，有人砸了。这走势感觉有点熟悉啊！这是，这是个弱庄，现在在钓鱼，快点买进！豪哥，吃多少？有多少吃多少，快点！豪哥，都已经十七块四了，还吃吗？继续吃，接下来就是逆转。真涨了，豪哥，真神啊！这一波，豪哥，赚了多少？昨天的亏损返还了四分之一，就这么点。豪哥，今天能把钱赚回来吗？我听你心的，干什么呀？现在操盘手最需要的就是安静和专心。想分享钱，把钱，甚至把他所有的钱都抄起来，相信这是办不到。你们操作一下，把那股卖给你卖。妈，这跌了是吧？按照这种跌幅，我这三个亿是不是要赔光了？是吧？就风云莫测，我又不是神仙。你们是不是又在耍我？那我也没办法呀。我的老天爷呀，豪哥，你快想想办法呀！办法倒是有的，就不知道怎么干了。好，就这。再赌三个亿，本金加大，半金回本。敢吗？不敢投的话，你们那三个亿可能就要打水漂。大花，你做房地产也不容易，你就眼睁睁的看着这三个亿打水漂吗？三个亿。就心疼心疼我自己俩吧，你让阿豪把钱弄出来不就完了？关键这个是阿豪的，我说不上话呀。再说，你不是还有个酒店吗？你把他押出去，三个亿肯定是不够。夏师公，我跟阿华就那么点东西了，这酒店的一块砖一片瓦，可都是我靠着削水果一点点削出来的。来，夏师公，夏师公，好了，今天已经收盘了。你们还有一晚上时间考虑。豪哥，你就不能帮帮人家？人家可是亲自来请你。自然是可以，只要你按我说。有没有什么办法不用投钱的法子？要不然你让我陪你也行啊。嗯。既如此，你也别怪我不客气。敬酒不吃吃罚酒，带走。走。你们想干嘛？看什么？老子今天宰了你！你滚开！没了，谁替你掏案？你以为全天下只有你一个人都不票吗？王总，快来让他看看。你叫刘豪吧。陈些年，父母自杀，自己玩了几天股票，你还真把自己当。我那是一时大意，中了你的计，现在是不是还把我当成冤大头啊？从一开始你就没想回本的计划是吧？刘总，你跟一个即将致死之人，那么多废话干嘛？你现在操盘的账号在花姐手上，都杀了我，那三个亿还做梦呢？我告诉你，刘豪，别以为只有你会操控别人的股票，我王凯也可以。我告诉你。不管是什么辽宁花，还有什么狗屁陈三，都不是我的对手。花姐，这钱要是被套走了，桑叔公一定不会放过花姐的。王凯，这个名字怎么那么熟悉？专门找人抬骨的王凯。等等，王凯，王凯，他这个骗子！死到临头了，还能躲飞过？刘总，如果你不想破产的话，我做笔交易好不好？你现在都这样，还谈什么交易呀、啊，刘总，只要你放过我，我不会让你破产的。你这个疯子，现在还在这胡言乱语，来人，他给我活活打死！啊啊啊啊啊、行了，这小子挨了这么多棍子，等被别人发现的时候，也就凉透了。我们走吧。好，正好今晚还要和王总一起吃饭。王姐，不行，我怕他死。王姐，王姐，阿豪，阿豪，王姐，你在哪？阿豪，你怎么样了？阿豪，没事，没事，阿豪，王姐在，没事，没事。
要不是今晚我过来，刚好看到钱家辉把你带走，我差点就救不了你了。他们已经找到了新的操盘手，估计接下来就会对你和三叔公动手了。那怎么办？我已经有主意了，他们可能也以为我死，想如此，刚好可以给他们一击。花姐，我一定会让他们加倍奉还的。想好了怎么办？三叔哥，刘荣华找到了王凯做操盘手，打算吃了我们。王凯。这家伙是个职业的套现骗子，刘荣华夫妇肯定是情急被吓套了。那你们俩接下来打算怎么办？将计就计，这一次我要让他们血本无归。三叔哥，我有个好消息告诉你，我找到了一个更厉害的操盘手。哦，昨天晚上你们家的阿豪没有回来吧？你怎么知道？这小子昨天晚上去赌了，赌的非常大，输了没钱赔，被别人给做了。怎么可能？我要去找他。还好我们认识了一个王总，他的操盘能力比起阿豪更厉害。三叔哥，他有法子让我们一起赚大钱。三叔哥，三叔哥，这阿豪毕竟也回不来了，咱们以后的日子还得要过，那股票白花花的钱等着咱们去赚呢。他真能替我们赚钱。三叔公，这真是我碰到的高手。说说吧，接下来咱们怎么合作？三叔公，我现在手里有只股，马上就到顶峰期了。刘总把所有的股票都砸在了我这里，到时候再加上三叔公您的，我们超低回弹会大赚一笔。真有这好事儿？三叔公，刚开始我也是不相信的，但是王总的确让我们赚了很多钱。那这样，等我回去准备准备。三叔公，二豪啊，接下来你打算怎么办？这场局，我们至少有三个亿才能赢下。三个亿？你疯了吗？那不可能！你让我把全部资产压进来，跟你做局。三叔公，只有这样，我们才能有机会赢下。有多大把握？如果不出意外，几乎百分百拿下。三叔公，我这里有一个亿，剩下的两个亿就当是我借你的。要是输了，小债，我全部承担。花姐。阿华，你可想清楚了，如果是输了，不但血本无归，而且一旦欠债，欠钱不还，三叔公会一视同仁，绝不会放过你。我承担。花姐，不管结果怎么样，我们一起承担。好吧，既然你们两个想定了，那就干。五三马上就要过来了，阿、啊、豪，你有信心吗？从目前情况来看，只有五成把握。但是不管怎么样，我都会豁出命去做的。好，花姐，我就赌你这一次。豪哥，今天的涨势有点不太对啊，尽量控制成本，不要急拉。好，按照目前的态势，在十点半就应该有动作。怎么涨这么快？等等，先停一下。刘豪，你真的有本事赢吗？真的可以照顾好花姐吗？花姐，我突然感觉我看不准了。就听你自己的，一个男人就该有男人的样子。花姐，当时我怕。你花钱我都不怕，你怕什么呀？就做你心里想做的。啊，这不是内心曲线，老天有眼。豪哥，该怎么办？三十万小单一直买，我不说停，一直操作。好，果然没错，就是这样的走势。太好了，就是现在，十八块八，全部买进去。豪哥，完成。现在。没有人能阻拦这只股票上涨。阿、啊、豪，现在稳住了吗？稳住了。可是我看现在我们也没怎么赚钱啊。再等一等，一会儿就会一路高涨。七千万，我们赚了七千万。等等等，还在涨，九千万。阿、啊、豪，辛苦你了。没事儿、啊。接下来怎么办？那接下来就该给他们挖坑。你有什么打算？我有一个计划。但需要算。三叔哥，你瞧瞧你犹豫的这段时间，我都挣了一千多万了。哦，真的，你们碰上财神，赚大钱了。这下你总该相信了吧？再说，我们不还有三亿在你这压着？真要是赔了，你尽管拿去好了。相信，相信。那好啊，三叔哥，正好我这边出现了一个真空期，等你涨幅，只要你现在投入，到时候有你赚的。这可是你自己送上门来的最后一个涨幅。阿、啊、豪，我准备今天晚上给他们两个亿，您那边准备怎么样？都准备好了，只要两个小时内把我们手上的股票全部清仓挤压它
，他们手上的三个亿绝对会成为炮灰，绝望的可以逼死他们。现在开始，全部抛掉。好。再小的变化，在股市中也可以造成剧烈的震动。刘荣华和钱家慧估计死都想不到，他们根本来不及逃，就直接被吃掉了。涛哥，我看今天有好多人要跳楼喽。他们至于，但是这条路我会亲自给他们铺好。三十中年纪大了，竟然把银行卡的密码给忘了。刘总，刘太太又见面了。周小的眼睛够硬啊！老天有眼，我没死，所以现在来要你们命了。三十公，什么意思？你耍我们？什么意思？我只是不想撕破脸皮而已。然后，来给他们看看。不要让他们觉得自己有点本事就撑不下他了。你们还有心思在这喝茶呢？居然是你这个不要脸的小子，上次竟然没把你弄死！等会儿把他拉出去，大卸八块。我敢！三叔公，我那个王总可比他厉害多了，这小子连王总的一根手指头都比不上。你说的是王凯。你不会叫他的名字，就是因为三叔公眼瞎，才觉得你有几分本事。王凯真有那么厉害？三叔公，别让他废话了，赶紧把他处理掉，咱们好好赚钱。看来这个王凯还真把你们两个蠢货给骗了<咳>。你们还是好好看看你们自家的股票吧，睁大你们眼睛好好看，这就是你们所谓王总的盘算。就这一会儿时间，已经下跌了二十。因为刚才已经到了最高点，现在还觉得那个王凯是好人？不可能啊！他在骗我，一切一切都是假的。这个王凯原本就打算骗光你们的钱，拿你们的钱套现。我不过是用了一些小手段而已。啊，你做了什么？你们的股票已经被套了，现在我见剩不了多少钱。不，刘总，现在你还觉得我比不过王凯？放弃你们自己，杀了我，看值得信了。王凯，是我错了，我是我错了，求你再帮我一下。三叔公，求你帮我吧。三叔公，是他，全都是他做的。你这个王八蛋，我十六岁就跟你吃饭削水果，你竟然这么对我！都是你自己找死！你们杀我，这仇我记下。但是你们是三叔公的人，我也不能下死手。这样吧，我有一个法子，你发问你。什么？走，我们去找那个王凯。他现在应该春风得意呢，想着自己的股票已经套现成功了。王凯，你、哎、个王八蛋，居然敢骗我！佳慧，你们干嘛呀？你就是个骗子！原来是你呀、啊！你小子还没死啊你！既然你们都知道了，我也不怕。你们的股票在我手里，一毛钱也跑不掉。王凯，你口口声说带我赚钱，你原来让我做接班侠，老子今天宰了你！哼，你们敢？你们的钱在老子手里，老子开心还能施舍你。王总。你还真以为你能逃得出去？别再玩女人了，你的那点小手腕根本不够用。也不是不可能。我今天已经低价把筹码都吸进来了，这几天你根本卖不了。想逃，做梦去吧！你，怎么可能会这样？心里要有点数啊！你的那点小手段，我三岁就不用了。老子今天杀了你，猴哥。你到底有什么办法？赶紧说啊！刘总，他还不能死。我知道他的家庭背景，他家也是做金融的，他是有点资本的。你们想干什么？你之前的操作已经违法了，只要刘总把证据交出去，你至少要坐五年的牢。这小子，快告诉我你爹在哪！刘总，我求求你了，我爹的那点钱不能动啊！你敢动我的钱，你就得动你爹的钱。这个世界上没有这种天理。我哥，你要把钱给我吐出来，我吐来老子弄死你！办法已经告诉你们了。
自己看着办吧。我求求你们了，那可是我爹的一辈子的积蓄啊！你们这点事情我也懒得管，自己说。刘总，等事情办完，记得跟三叔公好好对对账。好了，慢走。这既然已经完事了，咱们也该理理账。我不是说想逼死你，而是你之前做的一件件的事儿。嗨，豪哥，之前是我们不对，求你原谅我们吧。听三叔公的意思就可以。这样，你把你们投进去的三百亿赔给我，还有你们酒店的一半股份，就算是给阿豪赔个五十。三叔公，他们现在没有一点筹码，为什么不把酒店全部拿下？这兔子急了，还怎么着？阿、啊、豪，我身边呢有个朋友，专门做积极融创，有时候赚得来快，你要不要跟他合作？三叔公，按现操作是犯法的呀！哎呀，不要那么严重嘛，只是大家一块赚的钱而已。抱歉，合作不了。三叔公，这件事情之后再说吧，我回去替你好好劝一下阿豪。三叔公那边。过几天我都去说说吧。这老家伙掉钱眼里。这白人说，让哪个人领走？豪姐，海龙帮内乱了。什么？怎么回事？是飞狗，飞狗就在酒店里征集了海龙帮的人，说要宰了豪哥和华姐。你妈蛋！三叔公那边怎么说？到现在还不见三叔公的身影。来，华姐。多日不见，发表的脾气好一点。飞哥，什么意思呀？托你的福，他娘的挖了半个月茅坑，还真以为海龙帮是你说的话吗？做梦！帮了我，随便找几个人就能要你的命。物流的东西。行，走着瞧，抓着你我就宰了你！哎！说，好，有人了。等等，啊，两位兄弟，你们替肥狗办事，对你们有什么好处？他无非是承诺给你们多少钱，给你们更好的发展。既然如此，我跟花姐也可以跟肥狗比一比。你一个外来的狗东西，拿什么跟我们兄弟情谊比啊？两位兄弟，你们仔细想一想，我跟花姐是做了实打实的正经。花姐，昨天我们赚了多少钱？不过两千万而已，给兄弟们一人十万，就当是奖金了。你们两个跟着肥狗有什么前途啊？不如跟着花姐我干啊！十万就想出卖我的兄弟情谊啊？嗯，他妈昨天喝酒时候怎么说的？明明有更好的选择，干嘛非得跟着你找死？畜生，就是畜生！滚你妈！告诉你，再敢惹我们，就不是一条腿的事儿了。三叔公，我们海龙帮就没有你这个没有出息的东西。三叔公，姚一花那个贱货，他他娘的，闭嘴！他还给海龙帮挣点钱，你呢？废物一个，不想混，赶紧滚！这姚玲花和刘豪本事又来了，我这以后别害臊。了。三叔公，我没钱了呀！我爸的公司也抵押出去了，不是你们就不能饶了我吗？我做作，王先生，我是来帮你的，帮帮我。虽然王先生在业界名声不大好，但是操盘那是一顶一的呀、啊！啊，正好我这需要一个新的操盘手。你不是跟刘豪那小子一伙的吗？刘豪的本事确实不错，但是心不成啊！关键的时候还得请王先生帮手啊！真的，阿华，我们商量个事儿，你呢继续替我打理海龙帮，让阿豪呢替我找。就你们呀，花姐，我不去。华姐，我不去。阿、啊、华呀，你总得让阿豪有个好的发展，不是？放心，我不会亏待他。三
三十多，这事我说了不算，还是得看看好一些。三叔公，我在花姐这挺好的。你的意思是不想跟我干了？三叔公，我赚钱不就是给您赚钱吗？来人，把姚玲花拿下！三叔公，你想干嘛？三叔公，我平时如此敬重你，你居然过河拆墙！我没有做任何事，你为什么要砍我的手，赶我出去？为什么？你们两个人的确是有。但是我的庙下容不下你这两尊菩萨。夏叔公，你什么意思？你们竟各无各的挣钱，养活海龙帮的弟兄，把我这老大放哪了？我是替海龙帮做事。你还真以为海龙帮你说了算？夏叔公，你……夏叔公，我们这两个月挣的钱是海龙帮平时一年收入的三四倍。如果没有我，你还真以为这世界上就你一个操盘人？你好。我没有见你。王凯虽然没有你们本事大，但……三叔公，你这是杀人诛心！放开花姐！既然你这么有信心，如果我们输了，我的命就交给你，任凭你处置。但要是你输了，花姐应得的钱财和地位，统统还给她。说不看，我们就选一只股票，看看谁最后挣的钱多。唐人的本金不到一个亿，人手有限。他从一开始就给你玩过，依我看，这是刘豪的缓兵之计罢了。三叔公，你一定不能相信他。好，跟你们进。三叔公，大事，如果你们输了，我不带让你们连姚玲花的名字，也包括你的账户，所有钱。好，三叔公，你会让他放他们走？刚刚明明一下子给他们全收了。既然他们已经开口了，自然会乖乖的过来听。再说。就像你说，这是一个必胜的局势。那好，能赢吗？可能性不高啊，我们的资金和资源都太少了。但是这赌注太大了，要是输了，我们就得赔上一辈子。咱跑吗？不行，我们跑了，海龙帮这些弟兄怎么办？他们自然有他们的出路。背叛兄弟这种事，姚玲花做不出来。这次即使必输，我也认了。行，这次即使豁出去命，也要赢。这一次我一定能赢，爷爷，我真的可以吗？爷爷，阿豪，老人家怎么样了？刚从医院回来，暂时稳定了。老公，过几天就能出来。那就好。浩姐，我们现在资金有多少？这边被三叔公拿走的，还有还信用贷款的部分，收了五千多万。三叔公那边呢？就剩五个亿的资金。既然如此，看来我们只能冒险一次了。花姐，我们现在只能赌这只股了。新能源汽车，靠谱吗？我现在看的也不是很明白，但这只低价股是我们现在唯一能翻身的机会了。好，我相信你。二十四块的时候，用一百万的小单陆续买进。好，老天爷，提到现在是这只股票的最低价。浩哥，跌了，先停一下。我想一想，按照预测图，这只股最高就涨到。三十四块八，五千万的资金，最多就能赚两千万。况且这只股太难预测了，要是突然下跌，就赔光了。爷爷，你们犹豫什么？这次最佳资金能走势，赶紧买啊！没错，爷爷说的对，大家操作起来，全部买入。浩哥，你真牛！今天我们至少赚了四成万。阿、啊、豪，这有你的。如果我没猜错的话，三叔公跟王海选的也是这只股票，为什么？他们的资金比我们多了十倍，只要跟在我们屁股后面捡漏就能稳住。他们今天如果没有进船，明天肯定会进。爷爷，我们现在还有什么能赢的办法吗？有，但是最起码你们要投入三个亿资金，才能打败他们。今天就算不要这张脸，这钱我也给你。花姐，花姐，你喝酒了？<笑>这群王八蛋，一提到这些就畏畏缩缩。我没有用<笑>、呃。没事的，抵押跟上次一样抵押呢。抵押，我所有的关系都被三叔公断了，现在根本没有人愿意接受。<笑>是我对不起你，我没有用。我们再想想别的办法。花姐，行了，来。吃点早餐。
。我管我。浩姐，实在不行，我们得想想别的办法。好，浩哥，不好了，今天刚开门，就憋了五个点。什么？按照昨天的走势图，不应该啊！难道是三叔公他们进场了？我们要是再不操作的话，昨天的盈利就全掉光了。浩哥，这到底是个假象，是个机会呢？都不许动，这是个陷阱！再等半小时，他们就会现出原形。嗯、回收了，这绝对是三叔公他们已经买进了。王凯这个小子知道我们资金不足，给我们设了套。大家听好了，盯好这只股票，三十七块七的时候全部抛掉。是。三叔公，他们没伤他。我知道，刘豪是一个沉得住气的人。我把他们的人脉和资金全断了，我看他用这点钱当我赢。花姐。我想到找谁姐姐了？谁？刘龙华。你和三叔公还有那个王凯三番四次给他下套，他半辈子的心血都带在里面了，怎么可能还敢轻易参与股市的事？需要点功夫。但也正因为三叔公坑了他，所以我们才有机会。那好，那我们一起去试试。王哥，王姐，我求求你俩放过我吧！我真的不想再碰。我之前玩股票赔了半个身价，如果现在再玩股票，我估计我这小命都得了。刘太太，你的意思呢？我。我和我们家阿华一样，现在就想守着老本分。我选中的股票肯定能挣钱，拿出钱来，我们一起做。大哥，我真的不想再碰股票了。如果说咱们要做其他行业，只要豪哥你一句话，我立马跟上。我们现在也是害怕了。你们知道我跟三叔公的事情吧？知道。那你也知道这家赌局的意义。刘东华，你心里是不是也憋了一口气了？只要这一次我们能赢，三叔公在海龙班必定失去声势。你好好考虑清楚吧，花姐，我们走。豪哥，你确定能赢吗？确定。那好，你真的做到了。刘荣华真的拿出两个亿了。只是准备就绪，真正的仗现在才开始。那好，今天都已经开盘一个小时了，怎么还不操作啊？要等。虽然我们有了刘荣华的两个亿，但是跟三叔公一比，还是差了一大截。所以我在等待一个最佳的买入时机，让我们尽可能的多赚一点。豪哥，二十八块了。再等一等。又跌了一块，豪哥，大家准备了。二十六块的时候，全部买入。三、二、一，买入。啊，今天战绩怎么样？差一点就抢到贵宾位了。我明天一开盘，能赚。但是不知道三叔公他们能赚钱这个辛苦。心情不错吧？三叔公，我们打穿了这只股票，我们今天就可以赚到七八千了。什么？怎么可能？三叔公的人脉你们也是知道的，只要他肯做，会有一帮人跟着做。我们现在有八个亿的本钱。阿华呀，我听说你去找阿华去了。今天赚钱了，难道明天就不会亏吗？还没到最后呢，三叔公。他是硬。实话告诉你们，这只股票我们只砸了一半的本钱，无论怎么样，你们都会输。你这畜生！胡、哎、子，三叔公，咱们等着瞧吧。爷爷。那目前的情况，我们接下来怎么做呀？爷爷，小豪，做完这单，我们好好过日子，行吗？怎么了，爷爷？这是报告，第二天。不可能啊，爷爷！我老了，走就走了。你爸妈死后，我就想走了，就是放不下心你的。爷爷不行，我带你去医院。三叔公，这么晚叫来有什么事？你把这份合同签好，我就饶你这一次。你想让我把合同推出去当枪使？只有让他输了这一次，他才能踏踏实实跟我们干嘛。阿花呀，你也知道，让三叔公发善心，那可是千载难逢啊！要姚丽花背叛兄弟，不可能！老头儿，我告诉你，之前是因为我敬重。我跟阿豪老老实实炒股，没犯任何事。老刘花，不识抬举，还是尽早给自己留点关子本吧。你要这样赶尽杀绝，这份情我一定还给你。阿豪，我们现在是不是已经不能回头了？咱们必须赢，一定可以的，我们一定可以。好
好感。怎么了？今天怪呀、啊，没有一点变化，而且公告上头什么也没有。事出反常，必有妖啊！好吧，那今天我们怎么办呢？先买进，每十分钟一百万的买进。好，好。豪哥，跌了。一开始跌的这么快。这会不会崩了？我们要不咱换一只？目前没有比这只股票回报率更大的了，肯定是三叔公他们出手了。那怎么办，豪哥？先等一等，我先想一想。爷爷，你怎么从医院出来了？别管我，看护士。爷爷，你的身体……要这样撑的对手，你害怕影响他们吗？什么意思啊？你呀、啊，现在是太心急。跟你说过多少次了，不急不躁，细心看。看着点，他们自以为胜券在握，实际上，实际上已经掉了坑里。爷爷说的没错，我们只要稳住，然后下午再全部买出。大家都停一下，静观其变。三成功，成了。嘿嘿，这是姚玲花和刘豪，就等死吧。好了，就等明天股市开盘了，我要看着他们哭。爷爷，你赶紧去医院吧。爷爷，爷爷，啊，爷爷，爷爷怎么了？爷爷怎么了？爷爷，快来幺零。爷爷，我知道，我活了多久了？别放弃，以后的路要靠你自己走。爷爷，只能帮你到这里了。爷爷，我一定会让你活下去的。有，就剩你一个人了。其他人，你个傻叉，内裤都亏没了吧？是你们做的，用钱砸地盘，没错，还自诩什么操盘手，你还是滚回去种红薯去吧你！不会这样，你爸你的手上的地址，老子再给你一千万让你玩一玩，没用的东西，没用的东西是你才对吧？你小子是个精神病吧？你知道老子赚了多少钱了吗？我以前啊。一直以为你小子有点能耐，可没想到是个大傻子。挣了多少钱，你们自己看。请，我倒看看你能耍出什么花样。怎么可能？怎么可能叠这么多？怎么了？出现什么事了？几个亿全赔了啊！全赔了！哎呀，几个亿呀、啊！漂亮小丑，现在总算认清自己了吧？不可能。你们不也赔了吗？啊！我早就看穿你们的计谋了。今天上午最高点的时候，我就已经卖出去了。虽然啊，也挣了几千万，但是三叔公啊，这次是我赢了。三叔公，你别废物啊！没用的东西。三叔公，我还有办法，都是这个刘浩，是他太狡猾了。滚！你给我滚！哎呀，这样的人渣，三叔公。没必要跟他生气，愿赌服输，你答应花姐的，拿来吧。什么毒药？不到。我就知道三叔公啊，您会出耳旁啊。不过三叔公，您那七个亿现在可多扯在那里面啊。小子有什么话，就直接说。只有我能帮你的。如果你不想那七个亿打水漂的话，你。三叔公，仔细想想啊。啊，好啊，好。你还认为认为世界上没有你就不赚了？啊！告诉你，我有的是办法收拾你。阿豪，多亏了你，我们赢了。是，三叔公刚才来过了，他是不会放过我们。我们现在还差最后一步，所以要尽快卖出股票。豪哥，不好了，海龙猫带人过来了，看真实，是要对你动手。今天有我在这儿，谁也别想动你一根汗毛，大不了就跟他们拼了。三叔公让我在青岭门后等死吧你！我告诉你。今天有我在，休想打扰阿豪！想死就赶紧滚！妈的，你！豪哥又跌了，再这么跌下去，昨天赚的都赔光了。等等，豪哥，我说先等等。李静，看着最佳时机，先买进，把股价拉起来。好，可以了。就现在，全部跑掉！快，全部跑掉！是，好，足足一个亿的利润。来
我现在走人呐！把这个狗东西给我带走！你想干嘛？我看你们谁敢！浩姐，你没事吧？我都操作完了吗？成功卖掉了。好个屁！你以为卖掉我拿你就没办法了吗？两个都带走，看三叔公怎么做掉你们！浩姐，浩姐。我们被三叔公抓过来了。啊，对不起，是我们能护住你。花姐，不怪你，我们现在没事，有我在。别想再跑了，看在海龙帮的面子上，给你们留个全尸。三三叔公，你到底想怎么样？想怎么样？当然是让你们命丧此地了。这个一言无信的狗东西，一开始就没打算放过你，没想到你们撑得这么久啊！阿狗，三叔公。卸他们一只胳膊！好嘞，哪个先来？三叔，我把我所有的财产都给你，求你放过阿豪一条生路。完了，再过你机会。哎、啊，花姐，花姐，花姐，花姐，你们拼了！我起来！花姐，浩哥，你们快走！哎，他妈的！来人呐！快来人！他娘的，跑了！哎你走，你别管我了。花姐，你为我才受这么严重的伤，我能保下你？还有希望，你带上所有钱包，只要你活下来，我就放心了。不行，要信其死。你别废话了，你快走啊！我以为我这辈子毁了，没想到老天爷居然让我遇见了你。花姐，你先走，我替你挡着。阿、啊、豪，你刚才说的，要死我们就一起死。豪哥，我终于找到你们了。哎、啊、好，接下来，三叔公的钱已经全部被套了。花姐，接下来需要你振兴海龙帮。可是，我是一个外人。花姐，你是最适合的，兄弟们都认你。好，不管怎么样，也要把虎子和老黑救出来。阿、啊、豪，昨晚你对我那个是什么意思啊？花姐。怎么了？三叔公带人朝这来了。什么？阿豪，这次我一定要他们好看。两只死耗子，还跑吗？不跑了。三叔公，今天我和花姐就在这和你好好算算账。给我算账，死你还没那个资格。阿狗，来，果、哎、子。哎今天我心情好，让你们一起死，到阎王爷那儿也好有伴儿。三叔公，多行不义必自毙呀、啊！你娘的算什么狗杂种？这么跟三叔公说话？闭嘴！我该滚了，滚了！三叔公的钱已经赔光了。三叔公平时对你们怎么样？你们心里也有数吧？事到如今，你还敢胡言乱语？把这两个给我拿下！我看谁敢！今天这里除了我，没有人能把你们钱拿回来。你们仔细考虑清楚。一包没给的东西，给我上！我们海龙帮三叔公只有一个小小的名头，你们若是愿意跟着我，我保证对他和你们不一样。他是在挑拨离间，不要听他胡言乱语。三叔公，我们和你画大饼的可不一样。这些都是我们今天投入股市的票据，一张一百万，只要你们愿意跟着花姐重振海龙帮，这些都是你们的，愿意吗？抢啊！抢啊！都是我的。三叔公，三叔公，您现在已经一无所有了，乖乖认命吧。欺人太甚，你们欺人太甚！告诉你，就算我死，也要找个垫背的。早晚，你们会受到报应的。三叔公，你的报应已经开始了。欢迎浩哥，浩哥，你们干嘛？你们庆祝阿豪你成立证券公司啊！哈，那也祝花姐拿到海龙帮帮主。哎，对了，刘爷爷怎么样了？刚做完手术，恢复的还不错，那就好。花姐，那以后我们在一起，好好合作。好。